বিষয়গুলো দেখবে বা পড়বে একটু কিছু কুশের লেখো খাতা কলম আছে তোমাদের সাথে একটু লেখো সেটা হচ্ছে প্রথমে তোমরা কিছু ডেফিনেশন শিখবে এটা হচ্ছে মার্কেট সেগমেন্টেশন এটা বই থেকে সরাসরি করে ফেলবে যে মার্কেট সেগমেন্টেশন মার্কেট টার্গেটিং ডিফারেন্সিয়েশন তারপর নিশ মার্কেটিং এরপর হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল মার্কেটিং কথা শুনতেছ আমার লিখছো আরেকবার বলেন আমি বলছি যে এই চ্যাপ্টারে কিছু ডেফিনেশন শিখে ফেলবে প্রথমেই সেটা হচ্ছে মার্কেট সেগমেন্টেশন মার্কেট টার্গেটিং কনসেন্ট্রেটেড মার্কেটিং অথবা নিস মার্কেটিং এন আই সি এইচ ই নিস মার্কেটিং ডিফারেন্সিয়েশন বা মার্কেট ডিফারেন্সিয়েশন ইন্ডিভিজুয়াল মার্কেটিং এই ডেফিনেশন গুলো শিখে ফেলবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে তোমরা দেখো প্রথমেই এই মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজির মধ্যে এখানে একটা ই আছে সেটা হচ্ছে মার্কেট সেগমেন্টেশন তাহলে এইটা তোমরা একটু লিখবা যে আসলে হাউ ইউ ক্যান সেগমেন্ট দ্য মার্কেট হাউ ইউ ক্যান সেগমেন্ট দ্য মার্কেট কিভাবে তুমি মার্কেট কে সেগমেন্ট করতে পারো মানে ভাগ করে ফেলতে পারো এবং এই উত্তরটা তোমাদেরকে আমি একটু বলি তোমরা খুব সহজেই অনেক বর্ণনা আছে মানে আমরা কনজিউমার মার্কেট কে আমরা অনেক ভাবে সেগমেন্ট করতে পারি ভাগ করতে পারি তবে এই বর্ণনা গুলো পড়ার চেয়ে তোমরা এই টেবিলটা পড়বা এবার বর্ণনাটা ডিসক্রিপশনটা তোমাদের নিজের ভাষায় লিখবা এই টেবিল সেভেন পয়েন্ট ওয়ান বইয়ের সময় দাগিয়ে নাও বা যদি বই না থাকে একটু লিখে নাও যে হাউ ইউ ক্যান সেগমেন্ট দা মার্কেট কনজিউমার মার্কেট তো এটার উত্তরে তোমরা সরাসরি এই টেবল সেভেন পয়েন্ট ওয়ানটা দেখলেই হবে এখানে তোমরা ডিসক্রিপশন নিজেদের মতো লিখবা যেমন আমরা জিওগ্রাফিকে বেস করে সেগমেন্ট করতে পারি সেক্ষেত্রে এক্সাম্পল ন্যাশন ওয়াইজ রিজিওনাল ওয়াইজ স্টেট ওয়াইজ সিটি ওয়াইজ হ্যাঁ পপুলেশন ডেন্সিটি ওয়াইজ হতে পারে এরপর ডেমোগ্রাফির উপর ভিত্তি করে আমরা সেগমেন্ট করতে পারি মার্কেট সেক্ষেত্রে এইজের দিক থেকে আমরা মার্কেট কে সেগমেন্ট করতে পারি সেক্স এর ভিত্তিতে আমরা করতে পারি লাইফ স্টাইলের ভিত্তিতে করতে পারি হ্যাঁ অকুপেশনের দিক থেকে করতে পারি এরপর সাইকোগ্রাফিক মানে লাইফ স্টাইলের দিক থেকে মার্কেট কে সেগমেন্ট করা যায় হ্যাঁ শিক্ষিত মানুষকে সাথে আমি মার্কেটিং করব নাকি আমি আহ একটু কম শিক্ষিত লেস এডুকেটেড পিপল এদের এদেরকে মার্কেটিং করব এই বিষয়টা কিন্তু এখানে চলে আসে এরপর বিহেভিয়ারিয়াল দিক থেকেও চলে আসে তো তোমাদের এই বইগুলো মনে করো বইয়ের মধ্যে কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপী আছে বাট তোমরা ওভাবে পড়বা না তোমরা সরাসরি টেবিল সেভেন পয়েন্ট ওয়ান হাউ ইউ ক্যান সেগমেন্ট দ্য কনজিউমার মার্কেট এই টেবিলটা দেখলেই হবে বর্ণনাটা তোমাদের নিজের ভাষায় লিখবা আর ডেফিনেশন আমি যেগুলো বলছি সেগুলো বইয়ে যেভাবে আছে ওভাবে শেখার চেষ্টা করবো কারণ পোটলার বইয়ে ডেফিনেশনটা খুব সুন্দর করে আছে এই বর্ণনাটাই দেখো জিওগ্রাফিক সেগমেন্টেশন দেখো অনেক বড় বর্ণনা যেখান থেকে শুরু হয়েছে এখান থেকে শুরু হয়েছে বর্ণটা অনেক দূর পর্যন্ত আছে দেখো জিওগ্রাফিক তারপর ডেমোগ্রাফিক এখানে অনেক বর্ণনা আছে কোন দরকার নাই তোমার নিজেদের ভাষায় লিখবা সাইকোগ্রাফিক সেগমেন্টেশন এটাও বেশ বড় আছে বাটু যা বলছি টেবলটা শিখলেই হবে আচ্ছা এরপরে আরো দুইটা সেগমেন্টেশন আছে দেখো আরো দুটো সেগমেন্টেশন আছে একটা হচ্ছে বিজনেস মার্কেট এর সেগমেন্টেশন এই সেগমেন্টিং বিজনেস মার্কেট এই জায়গাটা আমি তোমাদেরকে একটু বলবো এটা জাস্ট একটা প্যারা পড়বা প্রথম এক প্যারা সেগমেন্টিং বিজনেস মার্কেট ঠিক আছে যেখানে কথা লেখা আছে বেনিফিট শর্ট ইউজার স্ট্যাটাস ইউজেস রেট হ্যাঁ জাস্ট প্রথম এক প্যারা বা দুই প্যারা পড়লেই হবে এক প্যারাই পড়ব সমস্যা নেই এরপর সেগমেন্টিং ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট এটাও তোমরা এক প্যারা পড়তে পারো বা সর্বোচ্চ দুই প্যারা সেগমেন্টিং ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট আমরা কিভাবে করব 
परीक्षा What are the requirements for effective segmentation? Hey, je. Utto taken the other two. Taka isi ho. Tumra boye. Kiko replay ko rokhe ho. Bille to bus tasi na. Ji sir. Ji sir. Question ta kya ho be? Requirements for effective segmentation. Question ta group to pour na. Baro tasi question. Jekhan thegya shuk. Aidon ek question ko set ho be. Then kono zuma market ke amra kya be segment korte pare. Bhag korte pare. Ita ek ta group to pour na post na. Ita chapter hai. क्षेत्र बेपार चले नियम छोट के भाग करतना सरसि सब एक प्रोडक्ट तैर कर उदाहरण डिफारेंसिएटेड मार्केटिंग बाम पास संज्ञा देटेड हम भित्तीमेंट कर लगभग अथवा मार्केटिंग मार्केटिंग कथा लेखा शुद्ध मार्केटिंग समय टीका आकार तुम्हारा शर्ट नोट हिसाब खुब सुंदर एक प्रश्न उदाहरण सब चे बार्ट पैंट क्या टेलरिंग सब चे शार्ट पैंट बनाई तुम्हारा मेरा जरा सैलर कमिज बनाओ 
আবার দেখা যায় যে তোমরা কিন্তু সরাসরি আমরা কোন দোকান থেকে মানে বা কোন শপিং মল থেকে আমরা কিন্তু শার্ট প্যান্ট কিনি অথবা মেয়েরা কিন্তু রেডিমেড সালোয়ার কামিজ কিনে তো বিভিন্ন দামি দামি যে গাড়িগুলো মার্সিডিস বেঞ্চ এবং সম্ভবত এখানে রোলস রয়েস এর একটা সুবিধা আছে দেখো রোলস রয়েস গাড়ি এরা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল মার্কেটিং করে মনে করো ধরো বিল গেটস চিন্তা করে একটা গাড়ি কিনবে আমাদের ক্রিস্টানো রোনাল্ডো বা নিউনিয়ন মেসি একটা গাড়ি অর্ডার করবে তাদের জন্য কিন্তু ঠিক আলাদা ভাবে ডিজাইন করে গাড়ি তৈরি করবে ঠিক তার জন্য তৈরি করবে অন্য ওরকম গাড়ি এক পিসি হবে ঠিক আছে এরকম হয়ে থাকে তো এই চ্যাপ্টারে এরপরে এখানে আমি একটু বলবো যে আমাদের কেমন রেসপন্সিবল হতে হবে সোশ্যালি রেসপন্সিবল টার্গেট মার্কেটিং মার্কেট গুলো সেগমেন্ট করবো এখানে আমাদের সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি কতটুকু এটা প্রথম তিনটা প্যারা পড়বা হাউ ইউ ক্যান হাউ ইউ রেসপন্স টু দা মার্কেট হ্যাঁ সোশ্যাল রেসপন্সিবল কিভাবে হবা এই জায়গাটা ভালো মতো পড়লে এটা অনেক জায়গায় উত্তর দেওয়া যায় যে আমাদের কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি বলি এখানে তোমরা লিখতে পারবা তাহলে এই চ্যাপ্টারে আমাদের পরে এতটুকু আমরা পরের নেক্সট চ্যাপ্টারে চলে যাব এরপরে তোমরা এখানে কি কি লেখছো একটু কেউ বলো তো চ্যাপ্টার সেভেন থেকে আমি কি কি প্রশ্ন দিচ্ছি কি কি পড়বে একটু কেউ কি বলতে পারবা কি কি লেখছো আজকে দুপুরে ক্লাস নিচ্ছে তো স্টুডেন্ট তো নাই সন্ধ্যার সময় থাকে না নেটওয়ার্ক আচ্ছা কেউ একজন হ্যাঁ কেউ একজন একটু বলো কনজিউমার মার্কেট এর জন্য আর কোন বিষয়ে আমি তো গত ক্লাসে তোমাদের বলছিলাম সেদিন একটু অসুস্থ ছিলাম কথা বলতে খুব অসুবিধা হচ্ছিল তোমরা জাস্ট ডেফিনেশনটা ভালোভাবে শিখবে এবং কি পয়েন্ট মানে মূল পয়েন্টটা খুব ভালোভাবে শিখবে দেড়শো না তারপরে তোমাদের নিজের ভাষায় লিখবে ভালো নাম্বার পাবা তোমরা ইয়ের মধ্যে দেখছিলাম ভালোই লেখছো বেশ কয়েকজন অনেক ভালো লেখছো আমার খুব ভালো লাগছে খাতাগুলো দেখে আর কি তোমরা অনেক ভালো করবা আমি দোয়া করি অনেক দূর যাবা সবাই আচ্ছা এখানে তোমরা ডেফিনেশনে তিনটা বিষয় শিখবা একটু লিখে রাখো প্রোডাক্ট সার্ভিস এক্সপিরিয়েন্স এই তিনটা ডেফিনেশন শিখবো হোয়াট ইজ প্রোডাক্ট হোয়াট ইজ সার্ভিস অ্যান্ড হোয়াট ইজ এক্সপিরিয়েন্স এই তিনটা বিষয় শিখবে এরপর দেখো লেভেল অফ প্রোডাক্ট এটা পড়তে হবে এক্সপ্লেন দ্য লেভেল অফ প্রোডাক্টস অ্যান্ড সার্ভিস এটা পড়তে হবে এবং তোমরা এই এইট পয়েন্ট ওয়ান এই যে ফিগারটা আছে এই ফিগারটা ফিগারটা দিয়ে তোমরা পড়বে ঠিক আছে
फाइनल गुरुपूर्ण टेबल कन्ज्यूमर प्रोडक्ट सार्विसपिरियस डेफिनेशन ठीक है सर यार कि ये जो ये देखो स्पेशलिटी प्रोडक्ट ये दोनों जगह कौन कॉन्बिनेंस प्रोडक्ट शॉपिंग प्रोडक्ट स्पेशलिटी प्रोडक्ट काम शॉप प्रोडक्ट ये चार टप प्रोडक्ट ये डेफिनेशन बाब बोन और नीचे दवा से एक उधर करना है शॉर्ट सीटा बोल्टा पोल नहीं होगे इखने यार इस तुदेखा दीते पारे ब्रांडिंग जो हॉट इज ब्रांड ब्रांड होते हैं एक ता नाम है एक ता चिन्नो और तो एक ता डिजाइन जब उन कोकेर बहुत तोड़ डालेंगे तो एक ता ब्रांड कोकेर जो लोगो टा ये टेक तो एक ता ब्रांड ठीक है सर तो ये ये टा तुमरे डेफिनेशन टा शिक्षे ब्रांड एवं ब्रांडिंग जो नो जस्ट पहलम दूध पैरा � ब्रांडिंग दुई पैरा शेष ना ये पर चैप्टर नाइन है चले जाओ अच्छा क्यों आम की टू बोलो जे ए चैप्टर की की पोर्टेबल सिक्स तो एक दो नाम के रिव्यू करो तो सर तो स्लोली बोले भाला हो सर ताकि ओ लिखे साथे पर तो सुना लिखे साथे पर तो सुना जी सर अच्छा 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 एक टू एक टू बोलो तो हाँ मैं सुनी पुरुष मिस को ले आम सर प्रोडक्ट सर्विस आर एक्सपीरियंस से डेफिनेशन डेफिनेशन लेवल ऑफ प्रोडक्ट विथ फिगर विथ फिगर एवं ये टेकिंग तो तुमरा एक्सप्लेनेशन शिख बे तीन टेपेरा से तीन टेपेरा तीन टेपेरा हम्म तब उस सर टाइप ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट ये टेक टेबल लॉन्ग एट पॉइंट वन वन ये टेक खूब भाल हो गया पूर्वा तुम्हार ब्रांडेड डेफिनेशन अब ब्रांडिंग है पहलम दूसरी पैरा पूर्वा ठीक है सर हम्म तब पर तब पर सर व्हाट इस पैकिंग आह व्हाई ये टाइप होते दूसरी पैरा पूर्वा अच्छा ठीक है सर गलो एर पर है हम लोग चले आशी अच्छा ये भावे लोगो दूसरी पैरा है लोगो है लोगो लोगो टा ब्रांडिंग में देख पोरे ये टा हमारे स्लेब फाइनल लेकिन तो आराग के लिए बोले रखी तुम रखें तो शोभे फुल आंसर को राज दे क्यों किन्तु माने वाले अमी बोली छे छे टा छे तुमरा धारो कुनो पोस्टो तो ऑल पोल भो पारो है बा एक टू पारो पुरुपुरे धारो ना है किस उटा धारो ना से किन्तु उटा दो तो टुक्को में धारो ना सो इटे ले खो ताहलो किस मार्स 
টিউটোরিয়াল এ যারা আমি একবার মানে কি বলবো সে অ্যানসারই করছে দুই পাঁচ এর মধ্যে পরীক্ষা দিছে অ্যানসার করছে দুই তো তাকে আবার লেখছো মনে করো কোন রকম তাই তারা কোন ভাবে দুই এর বেশি তো দেওয়া সম্ভব না চাইলেও তো টিচার দুই এর বেশি দিতে পারবে তোমার খাতায় তো থাকতে হবে কিছু লেখা এই জন্য আমি বলতেছি তোমরা কিন্তু ফুল অ্যানসার করে আসবে তোমাদের পরীক্ষা হবে ফাইনালে কত বাহাত্তর নাম্বারে বাহাত্তরে বাহাত্তর অ্যান্সার করে আসবে আর মার্কেটিং সাবজেক্ট আমি খুব বাজে একটা গ্রেড পাবো এই পঞ্চাশের নাম্বার বা বি মাইনাস বা এরকম গ্রেড পাবো যে লেই খেয়ে আসলাম না থেকে স্যার আমাকে কিভাবে নাম্বার দেয় তাহলে আর খুব গুরুত্বপূর্ণ পরে প্রয়োজনে বলবা যে এই সাবজেক্টের বই কিনে তারপর তোমরা পড়তে পারো তোমাদের কাজে দিবে মানে মার্কেটিং এমন একটা সাবজেক্ট যেটা মাস্ট এটা ছাড়া কোনো বিজনেসই হবে না ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আমি একটু বলে নেই তোমরা অবশ্যই কি কি খুব ভালোভাবে শিখবে সেটা হচ্ছে হোয়াট ইস নিউ প্রোডাক্ট একটু ডেফিনেশনটা লিখো হোয়াট ইস নিউ প্রোডাক্ট নিউ প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট স্টেজ আর হোয়াই এ কোম্পানি নিডস এ নিউ প্রোডাক্ট হোয়াই এ কোম্পানি নিডস এ নিউ প্রোডাক্ট এবং তোমরা এই প্রথম এই দেখো নিউ প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট স্ট্র্যাটেজি এটা প্রথম তিন বেড়া পড়বা এতেই তোমার অনেকগুলো প্রশ্ন উত্তর পেয়ে যাবা কেন একটা কোম্পানি নিউ প্রোডাক্ট প্রয়োজন এবং এখানে আরেকটু বলে নেই হ্যাঁ এখানে আর একটা বিষয় তোমরা একটু দেখো এই যে স্যামসাং কোম্পানির একটু ছোট্ট করে কিছু একটা কথা লেখা আছে এই জায়গাটাও একটু পড়বে এই জায়গাটাও একটু পড়বে এটা পড়লে ইউ উইল গেট দা আইডিয়া হাউ ওয়াই উই নিড নিউ প্রোডাক্ট ওকে তোমরা এখান থেকে নিজের ভাষায় লিখতে পারবা ডেফিনেশনটা যা থাকবে হোয়াট ইস নিউ প্রোডাক্ট এরপরে আসো আমাদের যেটা এই চ্যাপ্টারের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে নিউ ডেভেলপমেন্ট এই জায়গায় যেটাই সেটা হচ্ছে এখন তোমাদের বইয়ে তো আটটা স্টেজ তাই না কিন্তু পরীক্ষার্থী কিন্তু এই পশুটা আসছিল এটা সম্ভবত গতবার এই পশুটা আসছিল এটা এবারও আসতে পারে আসার মতো একটা প্রশ্ন যে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টের স্টেজের বর্ণনা বর্ণনা আছে বইয়ে মনে করো প্রায় সাত আট পৃষ্ঠা ব্যাপী বর্ণনা তোমাদের তো লিখতে পারবা না তোমরা যে কাজটা করবা যেমন আইডিয়া জেনারেশন তা আইডিয়া জেনারেশনের প্রথম এখানকার দুই তিনটা প্যারা দিবা একটা বা দুইটা প্যারা দিবা প্যারা যে কথাগুলো লেখা আছে কথাগুলো লিখবা আইডিয়া জেনারেশন তিন ভাবে হতে পারে এটা আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে হতে পারে ইন্টারনাল হতে পারে কাউট ক্রাউড সোর্সিং এর মাধ্যমে হতে পারে এভাবে অল্প লিখবা এরপরে দেখো আইডিয়া দেখো জেনারেশনটা কিন্তু অনেক বড় কিন্তু ব্রড কোশ্চেন আকারে আসবে স্টেজ গুলো বর্ণনা করো দেখো এই যে আইডিয়া জেনারেশন শুরু হইল তোমরা প্রথমে এরপর আইডিয়াল এই যে আই সোর্স যেগুলো দেখো এক্সপিরিয়া সোর্স এরপরে কাউট সোর্সিং হ্যাঁ এগুলো তোদের মনে করো জাস্ট একটু ধারণা রাখবো যে কত ধরনের হয় কিন্তু তাদের ডিটেল পড়ার দরকার নেই হ্যাঁ এরপর আইডিয়া স্ক্রিনিং জাস্ট প্রথম একটা প্যারা 
तुम्हारे प्रोडक्टमेंट लास्ट स्टेज एक पैरा पड़वा टेस्ट मार्केटिंग एक पैरा पड़वा कमार्शियलेशन इधर जस्ट इधर एक ठीक है सर दर्शन है ना हो जाए एक बार आठ टक क्वेश्चन लेकर तो ले एक एक टक क्वेश्चन हो लो जे स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट तय ना और आठ टक क्वेश्चन है रखने का डेभलपमेंट कस्टमर सेंटर्ड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एर पर देखो आठ टा पॉइंट होच्छे टीम बेस्ड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट ये देखो टीम बेस्ड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट अच्छा एर पर ए देखो सिस्टेमेटिक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैंने डिमांड कीस्टमर प्रब्लेम तो गरम गरम चा ना खेले कथा असुविधा चिंता रब्बी हासान जीवन बजार आनते लक्ष लक्ष टाइम अपचय बसे 
মানে প্রোডাক্ট ডেভেলপ করতে গেছে সেখানে ফেল করছে ফেল করে তার আগে থেকে একেবারে কোম্পানি বসে গেছে তাল মিলাতে পারে না নিউ প্রোডাক্ট বাজারে আনতে পারে না এরকম কোম্পানি হাজার হাজার বসে গেছে এবং দুই চারটে কোম্পানি খেয়াল করো নোকিয়া কোম্পানি এক সময় মুভল বেস্ট কোম্পানি ছিল আজকে দেখো নোকিয়া কিন্তু বাজারে নাই হুম चले सैकेल फाइनल डिटेल देखते हो एक डिटेल मैंने कि देखो ये जो क्या करो ये इंट्रोडक्शन अच्छा ये खाने आरेक तू जिन्हें बोले नहीं ये तो तुम्हारे के तो हम पोर्टे बोले नहीं बट आमे हम पोर्टे बोल बो ये फैशन फैट एवं ये स्टाइल ये तीन टेबिश और मुद्दे पार्ट तो को करें डांस से लोग इन तो पुरी खेते चौथ गोत ग्राफ्ट <coughs> मन डेवलपमेंट स्टेज बड़ा चले जाओ बहुत इच्छा कर ले देखते वर्णना कर दरकार नहीं देखो आलोचना चले
আচ্ছা চ্যাপ্টার টেন হচ্ছে প্রাইসিং তাই না আচ্ছা তোমার একটু লিখো এখানে মূলত দুইটা জিনিস ই করা একটা হচ্ছে তোমার হোয়াট ইজ প্রাইস লেখো হোয়াট ইজ এ প্রাইস তারপরে দেখো ওই দেখো প্রাইস থেকে কেটে বাম পাশে যে স্টিকারটা দেখছো প্রাইস থেকে কেটে লেখছে ভ্যালু আর একটা দেখো হোয়াট ইজ কাস্টমার ভ্যালু দুটো বেশ একটা হচ্ছে প্রাইস আর একটা হচ্ছে ভ্যালু এবং প্রাইসিং স্ট্র্যাটেজি দুইটা দেখো প্রাইসিং এর স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে কাস্টমার ব্যালেন্সড প্রাইসিং আর একটা হচ্ছে কস্ট বেসড প্রাইসিং আচ্ছা এখন ভ্যালু বেসড প্রাইসিং এর অনেকগুলা ই আছে এবার এটা 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 মধ্যে দেখো একটা কম্পারিজনও দেওয়া আছে দেখো এই যে ভ্যালু বেসড প্রাইসিং এর কম্পারিজনটা এই দেখো এই কম্পারিজনটা দেখবা ভালোভাবে যে কস্ট বেসড প্রাইসিং এবং ভ্যালু বেসড প্রাইসিং এর মধ্যে যে আসলে প্রত্যেকটা ধাপে ধাপে পার্থক্য কোন জায়গায় কস্ট বেসড প্রাইসিং টা হয় হলো প্রথমে একটা গুড প্রোডাক্ট ডিজাইন করে কস্ট বেস এর ক্ষেত্রে মানে ভালো একটা প্রোডাক্ট তৈরি করে আর ভ্যালু বেসড প্রাইসিং এর ক্ষেত্রে কাস্টমারের নিড এবং ভ্যালুটাকে আসলে পারসেপশনটাকে আসলে যাচাই করে দেখো কস্ট বেসড প্রাইসিং এ আমি তো প্রোডাক্ট তৈরি করছি তাহলে আমাকে এখন কি করতে হবে আমাকে এখন তোমার কি বলবো যেটা হ্যাঁ এরপর কস্ট ডিটারমেন্ট করে প্রোডাক্ট তৈরি করার পরে কিন্তু ভ্যালু আমি প্রাইস টার্গেট সেট করব যে টুকু প্রাইস এ পণ্যটা তৈরি করলে এরপরে দেখো তিন নাম্বার স্টেজে দেখো কস্ট নির্ধারণ করে এটাও করে যে কতটুকু কস্ট হইল এবং এক খেয়াল করো যে ভ্যালু বেসড প্রাইসিং এ প্রোডাক্টটা সবার পরে তৈরি করে খেয়াল করছো আর এখানে হলো এখানে প্রোডাক্ট তৈরি করা হয়ে গেছে সবার আগে এখন আমি কাস্টমারকে বুঝবো বুঝছো দুটার মধ্যে পার্থক্য জায়গাটা হইলো যে ভ্যালু বেস্ট প্রাইসিং এ আগে কাস্টমার কে বুঝে পরে প্রোডাক্ট তৈরি করে আর কস্ট বেসড প্রাইসিং এ আগে প্রোডাক্ট তৈরি করে পরে কাস্টমার কে এটা বুঝায় এই জন্য এটা হচ্ছে বর্তমানে মডার্ন এই ভ্যালু বেস্ট প্রাইসিং যে কাস্টমার চাহিদা বুঝার আর কস্ট বেস্ট প্রাইসিং এটা আজ থেকে আরো তিরিশ বছর আগে ছিল ঠিক আছে এটা এখন অফসলিউট হয়ে গেছে তো এটা একটু তোমরা ডিফারেন্সটা বুঝবা যে ভ্যালু বেস্ট প্রাইসিং স্ট্র্যাটেজি এবং কস্ট বেসড প্রাইসিং স্ট্র্যাটেজির মধ্যে পার্থক্যটা কি উত্তরটা কোথায় আছে আমি তোমাদের দেখাই দিলাম এবং ভ্যালু বেস্ট প্রাইসিং এর যদি আমি একটু বলি তোমরা যদি একটু মানে বলো যে স্যার আমি কোথ থেকে পড়তে পারবো পড়বা তাহলে একটু বিশেষ সামনে চলে আসলাম দেখি এই যে এই যে ভ্যালু বেস্ট প্রাইসিং এখানে একটা কিছু এক্সাম্পলও দেওয়া আছে স্টেন পিয়ানোর কথা বলা আছে অথবা অ্যাপল আইফোনের কথাও বলতে পারো ওরা কিন্তু ভ্যালু বেস্ট প্রাইসিং করে বুঝতে পারো তুমি দেখবা যে অ্যাপলের আইফোন কোনোটাই নতুন যেগুলো বের হয় লাখ টাকা নিচে সত্তর আশি হাজার টাকা নিচে না তাহলে ওরা কিন্তু ওরা কিন্তু কাস্টমারের চাহিদা আছে কেমন আবার আমাদের বাংলা মনে করো নতুন বের করে পাঁচ হাজার টাকা নির্ধারণ করে প্রাইসিং করা হয় জন্য পড়বা আর তুই বলে যে তোমার লিখতে পারবা এগুলো কিছু প্রথমেই দেখো তোমরা এই এখান থেকে এই পর্যন্ত পড়বে এখানে তিন ধরনের কস্ট ফিক্সড কস্ট 
ফ্যাক্টরিতে থাকে এটাকে আবার আকার নাম আছে ওভারহেড কস্ট ভেরিয়েবল কস্ট আর একটা হচ্ছে টোটাল কস্ট টাইপস অফ কস্ট এটা পড়বে আচ্ছা এরপরে পড়বে হচ্ছে আমরা সামনে যাই साधारण मार्केटिंग सबजेक्ट मैथ आसे बुजते साधारण मार्केटिंग मैथ आसे ना बाट मैथ दिल मैथ दिए देते शुरू कर दाम निर्धारण कर अच्छा लेखो हाउ कैन यू डिटरमाइन प्रोडक्ट प्राइस डिटरमाइन प्रोडक्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड बाय कॉस्ट प्लस मेथड कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में तो दिस होना ये पर ऑब्लिक दो ऑब्लिक ब्रेक इवन पॉइंट मेथड ब्रेक इवन पॉइंट ये दुई टाइप कॉस्ट प्लस प्राइसिंग एक तो अच्छे कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड और एक तो अच्छे ब्रेक इवन मेथड ये जो ब्रेक इवन है ख्याल करो ब्रेक इवन है तू एकसाथे प्लस पहले जाकर एक ग्राफ आता है ब्रेक इवन पॉइंट एक ग्राफ का दिया ए जाकर एक ग्राफ का जी सर चेस ए चैप्टर के एक तरीके का सुना ताहले ए चैप्टर की किसी लेक्टो बोलो तो आमी की की बोल सकते हैं चैप्टर टेन है कोशिश नहीं चलो एक है ना हाँ बोलो कोशिश नहीं बोलो सर आपने सर एक ता पॉइंट बोल सकते हैं जो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज ये तो किसे कॉस्ट प्लस जो कॉस्ट प्लस है ये तो ये तो कॉस्ट है है ये तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग ये मुद्दे पर है ये जो कॉस्ट प्लस एक ता एक ता ब्रेक इवन दो ये तो है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में थोड़े मुद्दे पर है ठीक मापते कस्टमर 
मध्य आगामीकाल शेष तुम्हारे तुम्हारा पढ़ाशुना कर ले सकाल सब भाई बेस्ट अफ लाख